Hello friends, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today we are going to study our first chapter of Poetical Theory book that is Poetical Theory and Introduction. So this chapter ko topic wise start karne se pehle hum kuch basic information dekh lete jo ki chapter ke starting mein bataya gaya hai. So chapter mein bataya gaya hai ki human beings are unique as compared to other organisms. Human beings baaki living beings se thoda alag hai. Do reason jo unhe dusre other living beings se alag banati hai wo ye hai. Pehla to ye ki humans ke paas एबिलिटी रहती है टू पोजेज रीजन एंड टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर एक्शन वो अपनी रीजनिंग को और अपने एक्शन को कंट्रोल कर सकता है एंड सेकेंड रीजन ये है कि ह्यूमन बींग्स के पास एक कैपेसिटी होता है कि वो अपना लैंग्वेज का यूज करके एक दूसरे के साथ कॉम्युनिकेट कर सकता है ह्यूमन बींग्स अपना थाट्स को मतलब विचारों को और अपने डिजायर मतलब इच्छाओं को एक्सप्रेस कर सकता है वो लोग अपने आइडियाज को शेयर कर सकता है और साथ ही ये डिस्कस कर सकता है कि क्या उनके लिए सही है और डिजायरेबल है सो पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअली यहीं से स्टार्ट होती है पॉलिटिकल थ्योरी हमें सिखाती है कि हमारी सोसाइटी में ऐसे कौन से वैल्यूज़ हैं जो कि डिज़ायरेबल है जो कि जस्ट है और कौन से ऐसे वैल्यूज़ हैं जो कि अनडिज़ायरेबल है पॉलिटिकल थ्योरी हमें कुछ बेसिक क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करती है जैसे हाउ शुड सोसाइटी बी ऑर्गेनाइज एक सोसाइटी को कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए वाई डू यू नीड अ गवर्नमेंट हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है वट इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट गवर्नमेंट का बेस्ट फॉर्म क्या है वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी दस लॉ लिमिट अवर फ्रीडम क्या जो लॉ है कानून है वो हमारे फ्रीडम को लिमिट कर देती है और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सो पॉलिटिकल थ्योरी में एक्चुअली हम इसी टाइप के क्वेश्चन को एग्जामिन करते हैं और पॉलिटिकल थ्योरी सिस्टमेटिकली थिंक करता है इन सब वैल्यूज़ के बारे में जो कि हमारे पॉलिटिकल लाइफ को इन्फॉर्म करती है अफेक्ट करती है वैल्यूज़ जैसे कि फ्रीडम इक्वलिटी जस्टिस दी पॉलिटिकल थ्योरी हमें इन सब वैल्यूज़ और कॉन्सेप्ट के मीनिंग समझाती है इनकी इम्पॉर्टेंस को बताती है पॉलिटिकल थ्योरी हमें यह भी बताती है कि वेदर हम पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट ना करें बट जो उनकी वैल्यूज़ है जो पॉलिटिकल थ्योरी के वैल्यूज़ है जैसे कि फ्रीडम और इक्वलिटी वो हम अपने एवरीडे लाइफ में देखते आ रहे हैं इन स्कूल शॉप्स बसेस ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिस इन सभी पब्लिक प्लेसेस में हम इनका सामना करते हैं सो so, पॉलिटिकल थ्योरी का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो पीपल को ट्रेन करती है कहीं ना कहीं एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है कि वो पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन को थिंक कर पाए और एक्टिवली उस पॉलिटिकल थ्योरी के इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर पाए सो so, इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे पॉलिटिक्स क्या है पॉलिटिकल थ्योरी क्या है और हमें क्यों पढ़ना चाहिए सो लेट स्टार्ट अवर एक्सप्लेनेशन विद अवर फर्स्ट टॉपिक वट इज पॉलिटिक्स राजनीति क्या है सो पॉलिटिक्स जो वर्ड है इसका जो कॉन्सेप्ट है वो हर एक पीपल के लिए अलग होता है डिफरेंट डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज एंड ओपिनियंस होते हैं पॉलिटिक्स को लेकर फॉर एग्जांपल अगर मैं पॉलिटिकल लीडर से पूछूं या फिर ऐसे पर्सन से पूछूं जो कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं कि पॉलिटिक्स क्या है देन वो क्या कहेंगे इट इज़ अ काइंड ऑफ पब्लिक सर्विस ये एक तरह का पब्लिक सर्विस है जहाँ पर हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं पब्लिक को बट अगर सेम क्वेश्चन में किसी अदर सिटीजन से पूछूँ देन वो क्या कहेंगे कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में आते हैं टू सेटिस्फाई देयर वांस अपने वांस को सेटिस्फाई करने के लिए और अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए किसी और से अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं देन वो क्या कहेंगे कि पॉलिटिक्स में सिर्फ फॉल्स प्रॉमिस होते हैं बड़े बड़े दावे किए जाते हैं डिफरेंस एक्शन को मैनुपलेट करते हैं और किसी किसी वर्स सिचुएशन में पॉलिटिशियन जो है वो क्राइम पे भी उतर आते हैं तो वो लोग पॉलिटिक्स को स्कैम्स के साथ लिंक करते हैं धोखाधड़ी के साथ लिंक करते हैं सो so, हमने जो पॉलिटिक्स वर्ल्ड है उसके कॉन्फ्लिक्टिंग इमेजेस को देखे हमने देखा कि डिफरेंट पीपल के लिए अपना अपना प्रस्पेक्टिव होता है नज़रिया होता है पॉलिटिक्स को लेके तो इससे पता चलता है कि क्या पॉलिटिक्स एक अनडिज़ायरेबल एक्टिविटी है क्या हमें इससे दूर रहना चाहिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं तो हमें यही लगता है कि पॉलिटिक्स बुरा चीज़ है पॉलिटिक्स से हमें दूर रहना चाहता है लोग तो कहेंगे यार हमें तो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है हमें तो इससे दूर ही रहना है या फिर ये एक बहुत ही यूजफुल एंड डिज़ायरेबल एक्टिविटी है और हमें इसमें ज़रूर इंगेज होना चाहिए ताकि हम अपने वर्ल्ड को और बेटर बना सकें ये बहुत ही दुखद बात है कि जो पॉलिटिशियन है वो पॉलिटिक्स में आते हैं अपने सेल्फ इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बाय एनी एंड एवरी मेथड बट हमें ये जानने की हमें ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरग्रल पार्ट है हमारी सोसाइटी का इनफैक्ट कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है बिना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से एंड वेदर वी वांट और नॉट हम डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पॉलिटिक्स में ज़रूर पार्टिसिपेट करते हैं सो so, इसी पे महात्मा गांधी ने भी कुछ कहा था महात्मा गांधी ने ये कहा था कि पॉलिटिक्स हमें ऐसे इन्वॉल्व किए हुए हैं ऐसे जकड़े हुए हैं जस्ट लाइक स्नैक कॉल 
जिस तरह एक स्नेक अपने शिकार को अपने शरीर से जकड़ लेता है बांध लेता है सेम उसी तरह जो पॉलिटिक्स है वो भी हमें जकड़े हुए हैं इन्वॉल्व किए हुए हैं और हमारे पास कुछ अदर ऑप्शन नहीं है हमें बस उससे फाइट करना पड़ता है सो so, जो पॉलिटिक्स है वो क्या गवर्नमेंट अफेयर्स तक के सीमित है नहीं इनफैक्ट जो गवर्नमेंट करती है वो रिलेवेंट होता है क्योंकि वो हमारे लाइफ को बहुत सारे वेज में इफेक्ट करता है जैसे कि गवर्नमेंट हमारे इकोनॉमी पॉलिसी डिटरमाइन करती है फॉरेन पॉलिसी डिटरमाइन करती है साथ ही एडुकेशनल पॉलिसी भी डिटरमाइन करती है कुछ पॉलिसीज गवर्नमेंट ऐसी बनाती है जो पीपल के लाइफ को बहुत हद तक इम्प्रूव करती है बट अगर कोई गवर्नमेंट करेप्ट हो या फिर इनफिशियंट हो तो वो पीपल के लाइफ को इंडेंजर कर सकती है साथ ही साथ कंट्री के जो सिक्योरिटी है उसे भी इंडेंजर कर सकती है फॉर एग्जाम्पल अगर आपके एरिया में छोटा मोटा कहीं पे कन्फ्लिक्ट अराइज हो गया और जो रूलिंग गवर्नमेंट है जो गवर्नमेंट पावर में है वो कन्फ्लिक्ट को हटाने की वजह उसको और वॉयेंट कर दे बड़ा कर दे तो इसके कारण से क्या होगा मार्केट्स बंद हो जाएंगे स्कूल्स बंद हो जाएंगे इससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम सिटीजन्स को होगा क्योंकि अगर उसको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए तो वो मार्केट से जाके खरीद नहीं पाएगा या फिर कोई जो पीपल है वो सिख है तो वो हॉस्पिटल नहीं जा पाएगा साथ ही साथ स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा क्योंकि उनके सिलेबस कम्प्लीट नहीं होंगे वो स्क्यून नहीं जा पाएंगे और जिसके कारण से शायद उन्हें एक्स्ट्रा कोचिंग भी लेना पड़े एग्ज़ाम के लिए ट्यूशन फी भरना पड़े सो अलग बात बट वही रूलिंग गवर्नमेंट अगर अच्छी हो पॉजिटिवली वो काम करे तो वो कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाएगी जो हमारी लिटरेसी रेट को हमारे एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज कर देगी और साथ ही बच्चों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगी कि सभी बच्चे एक अच्छा स्कूल में जा सके और इन फ्यूचर एक अच्छा जॉब उन्हें प्रोवाइड हो सके सो so, हमने देखा कि गवर्नमेंट के जो एक्शन है वो हमारे लाइफ को कितना डीपली इफेक्ट करती है बट अगर कोई गवर्नमेंट कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाती है जो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल हो तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये राइट प्रोवाइड किया गया है कि हम उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करें डिमॉन्स्ट्रेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि जो गवर्नमेंट है वो अपना जो एग्जिस्टिंग लॉ है उसे चेंज कर सके सो so, अगर हम इस टॉपिक को समअप करें तो ये होगा कि पॉलिटिक्स अराइज ही होता है इस फैक्ट के कारण कि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट विजन होते हैं नज़रिया होता है क्या जस्ट है क्या डिजायरेबल है हमारे लिए और हमारी सोसाइटी के लिए सो हियर वी फिनिश अवर फर्स्ट टॉपिक लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक वट डू यू स्टडी इन पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिकल थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं सो so, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपने आसपास क्या देखते हैं क्या नोटिस करते हैं देन यू विल से दैट हम अपने आसपास मूवमेंट देखते हैं डेवलपमेंट देखते हैं चेंजेस देखते हैं बट अगर आप अपनी सोसाइटी में थोड़ा डीपली देखें तो आपको कुछ ऐसे वैल्यूज एंड प्रिंसिपल देखने को मिलेंगे जो पीपल को हमेशा से इंस्पायर्ड करती आ रही है और पॉलिसीज को गाइड करती आ रही है वो वैल्यूज वो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी फ्रीडम इक्वेलिटी सेक्युलरिज्म ये सब है सो डिफरेंट कंट्री क्या करती है इन सब वैल्यूज को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में एक जगह प्रोवाइड करती है जस्ट लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जितने भी वैल्यूज है ये ऐसे ही नहीं कि रातों रात इमर्ज हो गए आज सोए और कल पता चला कि फ्रीडम नाम का एक सिद्धांत बन गया नहीं ये बहुत सालों से डिबेट होते आ रहे हैं सिंस द टाइम ऑफ कॉटेलिया एंड एरिस्टोटल कॉटेलिया और एरिस्टोटल के टाइम से लेकर आज के टाइम के काल मार्क्स महात्मा गांधी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के टाइम तक अगर हम और पीछे जाए करीब फिफ्थ सेंचुरी बीसी में तो हमें पता लगेगा कि प्लोटो और एरिस्टोटल जैसे पर्सनैलिटी अपने स्टूडेंट से डिस्कस करते थे कि वेदर मोनार्की और डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है सो so, हमने देखा कि ये जो वैल्यूज़ है वो बहुत सालों से डिबेट होते आ रहे हैं सो so, सबसे पहले रोजियो ने यह आर्ग्यू किया था कि जो फ्रीडम है उसे एक फंडामेंटल राइट right प्रोवाइड होना चाहिए काल मार्क्स ने कहा था कि इक्वेलिटी भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि फ्रीडम महात्मा गांधी ने जेनवन फ्रीडम का मतलब समझाया था अपने बुक में जिसका नाम है हिंद स्वराज और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सेडुल कास्ट के लिए आर्ग्यू किया था और कहा था कि उन्हें माइनॉरिटी ग्रुप में कंसिडर करना चाहिए और उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए सो इन सभी आइडियाज को इन सभी प्रिंसिपल को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जगह मिली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलाइज करता है अनटचेबिलिटी और गांधी जी के प्रिंसिपल को भी एक प्लेस मिली हमारी डायरेक्ट प्रिंसिपल में सो पॉलिटिकल थ्योरी एक्चुअली क्या करता है पॉलिटिकल थ्योरी इसी प्रिंसिपल और आइडियाज के साथ डील करता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को गवर्नमेंट को और सोशल लाइफ को एक सिस्टमेटिक मैनर में शेप प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल थ्योरी हमारे डाउट्स भी क्लियर कराती है साथ ही इन सभी कॉन्सेप्ट के मीनिंग भी समझाती है जैसे कि फ्रीडम इक्वेलिटी जस्टिस डेमोक्रेसी सेक्युलरिज्म पॉलिटिकल थ्योरी हमें इन सब प्रिंसिपल्स के इंपॉर्टेंस भी बताती है जैसे कि रूल ऑफ लॉ सेपरेशन ऑफ पावर
नहीं क्या आपको पता है कि इक्वेलिटी का मीनिंग हर एक स्पेयर में अलग होता है फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिकल स्पेयर में इक्वेलिटी का मतलब है राइट टू वोट प्रोवाइड होना बट सोशल स्पेयर में उसका मतलब है कि कोई भी पर्सन डिस्क्रिमिनेट ना हो ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और इकोनॉमिक स्पेयर में उसका मतलब है कि कोई पोवर्टी के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट ना हो हो सकता है कि कोई भी इंडिविजुअल को पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड हो रही है पॉलिटिकल इक्वलिटी प्रोवाइड हो रही है बट इसका मतलब ये नहीं कि वो पर्सन डिस्क्रिमिनेट ना हो सोशली या फिर इकोनॉमिकली बिकॉज ऑफ कास्ट एंड पॉवर्टी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम कि कोई कोई ऐसा पीपल होता है हमारी सोसाइटी में जिन्हें एक बहुत ही प्रिविलेज प्लेस मिलता है बट कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिन्हें अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरा करने के लिए भी पैसा नहीं होता है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो कोई भी गोल टारगेट करते हैं उन्हें आसानी से अचीव कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ऐसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड है बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें स्कूल जाना भी नसीब नहीं होता तो अच्छा जॉब तो दूर की बात है सो so, ये एग्जांपल हमें क्या बताती है कि वेदर शायद उन लोगों को पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइड हो रही है पॉलिटिकल इक्वेलिटी प्रोवाइड हो रही है उन्हें वोटिंग राइट मिल रही है बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें इकोनॉमिक इक्वेलिटी भी प्रोवाइड हो रही है सो so, गवर्नमेंट को कुछ ऐसा करना चाहिए कि सबको इक्वलिटी प्रोवाइड हो हर एक स्पेयर में सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं जितना भी फंडामेंटल राइट्स right है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है वो कंटिन्यूसली री इंटरप्रेट होती है मतलब कि उसमें थोड़ा चेंजेस होता है न्यू सर्कमस्टांसिस को देख के न्यू प्रॉब्लम्स को देख के फॉर एग्जाम्पल राइट टू लाइफ का जो राइट right हमें प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू उसे उसमें थोड़ा अमेंडमेंट हुआ उसमें थोड़ा चेंजेस हुए जिसके कारण से वो राइट टू लाइवलीहुड बन गया मतलब कि रोजगार करने का अधिकार वैसे ही हम एक और एग्जांपल देखते हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन जो राइट right है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन ने न्यू लॉ बनाया है न्यू न्यू प्रॉब्लम्स और न्यू न्यू सर्कमस्टांसिस को देख के तो इससे क्या पता चलता है कि जो जितने भी फंडामेंटल राइट्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करती है उसमें अमेंडमेंट होता है उसमें चेंजेस होता है न्यू प्रॉब्लम्स को देख थर्ड एग्जांपल हम देखते हैं कि हमारा वर्ल्ड चेंज हो रहा है हमारा वर्ल्ड और ज़्यादा डेवलप हो रहा है ड्यू टू टेक्नोलॉजी सो ग्लोबल कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लिए बहुत ईजियर बना देती है कि हम किसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं किसी के साथ भी कॉम्युनिकेट कर सकते हैं और साथ ही इंटरनेट फैसिलिटीज़ भी हमारे लाइफ को बहुत ज़्यादा ईजियर बना देती है बट जैसे कि हर एक चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है सिम इसी तरह इंटरनेट का भी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज दोनों होते हैं वो हमें इतना इजियर तो बना देती है हमारी लाइफ को बट कहीं ना कहीं वो टेररिस्ट को भी मौका दे देती है अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करने में फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी अगर बाय करते हैं ऑनलाइन तो हम उसमें अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सो so, जो नेटिजन है नेटिजन मतलब नेट के सिटीजन जो नेट यूज़ करते हैं हम सभी नेटिजन हैं सो so, जो नेटिजन है भले ही उन्हें पसंद ना हो कि गवर्नमेंट कंट्रोल करे उनके प्राइवेट मैटर पर बट वो भी कहेंगे कि ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट को कुछ रेगुलेशन करने चाहिए ताकि जो उनकी प्राइवेसी है जो उनकी सिक्योरिटी है वो सेफ हो सके अब यहाँ पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि नेटिजन को कितना फ्रीडम प्रोवाइड होना चाहिए नेट को यूज़ करने के टाइम और क्या गवर्नमेंट को ये अलाव होना चाहिए कि वो हमारे प्राइवेट ईमेल्स को पढ़ सके टेररिस्ट को ट्रैक करने के लिए टेररिस्ट को पकड़ने के लिए सो पॉलिटिकल थ्योरी इन सब क्वेश्चन से भी डील करती है लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक पुटिंग पॉलिटिकल थ्योरी टू प्रैक्टिस पॉलिटिकल थ्योरी को प्रैक्टिस में कैसे लाए सो so, हमने तब से बात की फ्रीडम की इक्वलिटी की सिटीजनशिप जस्टिस डेवलपमेंट इन सब वर्ड्स हम बहुत ज़्यादा फैमिलियर है बट अगर आप इस टॉपिक पर कभी भी डिबेट करते दैन सबसे पहला क्वेश्चन ये अराइज होगा वट डज इट मीन इसका मतलब क्या है हाउ डज इट मैटर ये हमारी लाइफ में कैसे मैटर करता है बट अगर आप इन टर्म्स के डेफिनेशन को खोजें तो आपको कभी भी सेम डेफिनेशन नहीं मिलेगा क्योंकि डिफरेंट पीपल के डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन होते हैं जैसे हमने पॉलिटिक्स वर्ड का इतने डाइवर्जन डेफिनेशन देखे सेम इसी तरह जितने भी वैल्यूज़ हैं सबके अलग अलग मीनिंग है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सन क्योंकि इन सभी वैल्यूज़ की डेफिनेशन सिचुएशन भी डिपेंड करती है साथ ही डिफरेंट पीपल्स पे डिपेंड करती है सो so, इस टॉपिक को समझने के लिए हम कुछ एग्जांपल देखते हैं पहला एग्जांपल मान लीजिए कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हो कुछ ट्रीटमेंट करवाने के लिए आप देखते हो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आप लोग क्या करते हैं एक लाइन को मैंटेन करते हैं एक लाइन बनाते हैं जैसे कि हम लोग स्कूल में बनाते हैं तो वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन आया और वो सबसे पहले जाके आगे खड़ा हो गया तब तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि आपके साथ चीटिंग हो रही है बट अगर कोई उसको रोके उससे कहे कि तुम लास्ट में आए हो तुम लाइन को मेंटेन करो तब आपको बहुत ग
कोई भी गुड्स एंड सर्विस पाने के लिए जिसके लिए हम पे कर रहे हैं सो so, इस सिचुएशन में इक्वलिटी का मतलब क्या निकल के आता है इक्वलिटी मीन्स इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी अब हम अपना सेकेंड सिचुएशन देखते हैं बहुत सारे पीपल ऐसे हैं जो कि डे लेबर होते हैं वो हर रोज़ काम करते हैं और जिसके कारण से उन्हें जितनी भी फीस मिलती है जितने भी वेजेस मिलते हैं वो अपने बेसिक नेसेसिटीज़ को पूरा करते हैं बट अगर हम थोड़े सेंसिटिव पर्सन हैं तो हमें लगता है कि सोसाइटी को गवर्नमेंट को उन लोगों के लिए कुछ करना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा पोर है जिन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं होती सो so, इस सिचुएशन में हम क्या रियलाइज़ करते हैं इक्वलिटी मस्ट इन्वॉल्व सर्व काइंड ऑफ फेयरनेस इक्वलिटी में थोड़ी फेयरनेस होनी चाहिए अब हम अपना थर्ड सिचुएशन देखते हैं बहुत सारे चिल्ड्रन ऐसे होते हैं जिन्हें स्कूल जाना नसीब नहीं होता है हो सकता है वो अपने आप को फिट करने के लिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए कुछ काम करता होगा जैसे कि होटल्स में हम लोग देखते आ रहे हैं इवन जो गवर्नमेंट है उन्होंने तो हमें राइट प्रोवाइड किया है कि हर एक बच्चे को प्राइमरी एडुकेशन लेना ज़रूरी है बट जो सिचुएशन है जो सरकमस्टेंसेस है उन बच्चों के लिए ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहता है इसीलिए वो स्कूल नहीं जा पाते सो so, उस टाइम पर हमें लगता है कि गवर्नमेंट को कुछ स्पेशल प्रोविज़न प्रोवाइड करने चाहिए उन बच्चों के लिए तो इस लाइन में इस एग्जांपल में हम इक्वलिटी का मीनिंग क्या देखते हैं इक्वलिटी मस्ट गिव स्पेशल प्रोविज़न फॉर पोर चिल्ड्रेन जैसे कि मिड डे मील हो गया तो हमने क्या देखा कि जो इक्वलिटी का आइडिया है वो कॉम्प्लेक्स होता गया हर एक सिचुएशन में उसका जो डेफिनेशन है वो चेंज होते गया सेम इसी तरह जितने और भी वैल्यूज़ हैं जितने और कॉन्सेप्ट है जैसे कि फ्रीडम सिटीजनशिप जस्टिस इन सभी के डेफिनेशन सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिफर करता है अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी हम पॉलिटिकल थ्योरी क्यों पढ़ते हैं ये क्वेश्चन हमारे माइंड में जरूर अराइज होता होगा कि आखिर हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते क्यों हैं अरे भाई पॉलिटिकल थ्योरी पॉलिटिशियन को पढ़ाओ जिन्हें पॉलिटिक्स में जाना है ब्यूरोक्रेट्स को पढ़ाओ जिन्हें पॉलिसीज बनानी है लॉयर्स को पढ़ाओ जजेस को पढ़ाओ जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने हैं लॉज बनाने हैं हम क्यों पढ़ते हैं पॉलिटिक्स सो so, इसका रीज़न ये है कि हम किसी न किसी कंट्री के सिटीज़न हैं और हमें जो वोटिंग राइट्स है वो प्रोवाइड होगी सो so, अगर हमारे पास ये नॉलेज नहीं रहा कि वोटिंग राइट्स का कैसे इस्तेमाल करना है किसे वोट देना है कौन हमारे कंट्री को अच्छे से रन कर सकता है देन हम एक अच्छा सिटीज़न नहीं बन पाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट प्रोवाइड करती है उसको अच्छे से फुलफिल नहीं कर पाएंगे सेकेंड रीज़न ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करती है पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में इंस्टीट्यूशन के बारे में जो कि हमारे वर्ल्ड को एक शेप प्रोवाइड करती है ज़रूरी नहीं कि पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ के सब कोई पॉलिटिशियन ही बन जाए एग्जांपल हम सब कोई मैथमेटिक्स पढ़ते हैं बट इसका मतलब ये तो नहीं कि हम सब कोई मैथमेटिशियन ही बनेंगे या फिर इंजीनियर ही बनेंगे बट हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होना जरूरी है ताकि कोई शॉपकीपर हमारे साथ चीट ना कर ले सेम उसी तरह हमें पॉलिटिकल थ्योरी का भी बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना ज़रूरी है थर्ड रीज़न ये है कि पॉलिटिकल थ्योरी हमें रीजनेबल एंड इन्फॉर्म बनाती है ताकि हम एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें पॉलिटिकल अफेयर में जैसे कि ग्राम सभा इलेक्शन हो गया या फिर अच्छे से वोट कर पाए सो so, एक एडुकेटेड और विलीजन सिटीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिक्स में और हमारे कंट्री को हमारी सोसाइटी को और हमारे वर्ल्ड को और भी ज़्यादा बेटर बनाती है सो so, इसी लास्ट टॉपिक के साथ हम अपना ये चैप्टर फिनिश करते हैं आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गया है एंड इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू कमेंट एंड जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाती रहूँगी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो